近日，监控意外捕捉到了一幕神奇的场景，引发了广泛关注，仿佛揭示了人们一直以来的疑问：当七人去世后，在那神秘的四十九天里，亡者的灵魂究竟经历了什么？在监控中，我们可以看到一位刚刚去世的老人，他的身体静静地躺在床上。而在床边，竟然隐约出现了一个模糊的身影，仿佛是老人的灵魂在徘徊。这个身影在房间里缓慢移动，仿佛在探寻什么，或是与房间中的亲人做着无声的告别。民间传说中，家属为亡者做七七，披麻戴孝，早晚祭拜，持续七七四十九天，以此让亡魂得到安宁，最终转世投胎。然而，这四十九天究竟意味着什么？监控中的这一幕，或许给了我们一丝答案。灵魂在这段时间里，似乎依然在这个世界中游荡，未曾完全离去。令人震惊的是，这段监控记录的画面，竟然与美国著名心理学家雷蒙德·伊·穆迪博士的研究不谋而合。美国著名心理学家雷蒙德。穆迪博士凭借对一百五十个濒死体验者的深入研究，试图为人们揭开死亡背后的神秘面纱。他的研究结果揭示，人死后可能会经历一系列惊人的过程。这些过程不仅令人深思，也为我们提供了一种全新的视角来理解生命的终结。让我们跟随他的研究，走进死亡的神秘领域。探寻生命的另一面，一是亲耳听到死亡宣告。最初的时刻，许多人亲耳听到医生或在场的其他人明确宣告自己的死亡。就在这一瞬间，他们感到一种无法抗拒的生理衰竭，仿佛生命的最后一丝力量被抽离，整个身体进入了一种不可逆的衰败状态。那一刻。他们意识到自己已经离开了生命的边界，二是进入平和的黑暗维度。那些幸运从死亡边缘脱离的人回忆，在经历短暂的剧痛后，感受到一种前所未有的平和与安详，仿佛整个世界都在那一瞬间静止了。他们发现自己悬浮在一个黑暗的维度中，这种黑暗并非恐怖，而是令人出奇的舒适。仿佛一种无形的力量将他们包围，带来前所未有的安全感。这种感觉是他们在生前从未体验过的，就像是被温暖的黑暗所拥抱。三是神秘声音与过渡地带。接下来，他们会听到一些奇怪的声音，这些声音仿佛来自另一个世界，既像是一种不知名的曲调，又像是许多人在耳边窃窃私语。模糊而神秘。就在他们试图理解这些声音时，突然被一股强大的力量拉入一个没有空气的圆柱体空间。这个空间仿佛是一个过渡地带，一边连接着现实，另一边通向未知的异域。在这个过渡地带中，灵魂与肉体已经彻底分离。他们试图与周围的世界沟通，但却发现没有人能听到他们的声音。时间的概念在这里消失了，仿佛一切都被冻结在这一刻。有人回忆说，在这段时间里，他曾反复出入自己的肉体，尝试与他人交谈，但所有的努力都如同石沉大海，毫无回应。四是感官的极度敏锐与孤独，在这种灵魂状态下，感官变得异常敏锐。他们能够看到许多生前从未见过的未知景象，仿佛整个世界在他们面前展开了新的维度。他们的视角变得如同上帝视角一般，可以俯瞰整个世界，每一丝细节都清晰可见。然而，这种全知全能的感觉伴随着一种强烈的孤独感，仿佛被孤立在一个无尽的虚空中，无人能够与之沟通，仿佛整个世界只有他们一个存在。五是灵魂的迎接与回归，在这种孤独的状态中，周围渐渐出现了其他的灵魂
，这些灵魂似乎是来帮助他们安然过渡到亡灵的国度，或者是来告知他们，丧钟尚未为他们敲响，他们还得回到现世，再留一段时间。对于一些人来说，这一刻充满了迷茫和不确定。他们既感到一丝解脱，又对未知的未来充满了敬畏。最终，那些被告知还未到死期的人，突然感到一股强大的力量将他们拉回到自己的身体中，仿佛从深渊中被猛然拽出，重返人世。六是人性的亮光与全景回顾，在死亡体验的最后时刻。那些濒死体验者都不约而同地感受到了一种无法忽视的人性的亮光。这种亮光并非单纯的光线，而是一种充满温暖与清晰感的存在，仿佛灵魂在这一刻被照亮，照见了内心最深处的人性之美。所有参与研究的人都使用了“人性”这个词来描述这股强烈的感受。此时，灵魂会进入一种极其特殊的状态，它开始对一生进行全景式的回顾，画面一幕接着一幕，按照时间顺序在眼前展开，犹如电影般回放着过去的每一个片段。令人惊叹的是，回顾的画面不仅仅是视觉上的再现，伴随着这些画面的，还有当时的感觉和情感，所有的体验。都被重新鲜活地感受到，那些曾经的快乐、悲伤、愤怒与爱意，都在这一刻再度浮现，仿佛灵魂在经历一场深刻的自我审视。七是到达边界与灵魂的回归，在全景回顾之后，灵魂最终会到达某种边界，这个边界仿佛是一道通向另一个世界的屏障。关于这个边界。体验者们的描述各不相同，有的看到的是一滩水，有的则是一团烟雾、一道门、一片旷野中的篱笆，或者只是一条看似微不足道的线。然而，这道边界具有不可逾越的性质。如果灵魂无法通过这道边界，就意味着他们必须回到现实。然而，这种回归的意识并不强烈，甚至带有一丝排斥。仿佛灵魂已经接受了另一个世界的存在，不愿再回到原来的躯壳中。然而，当灵魂遇到一种光的存在时，这种回归的情绪会变得更加复杂而强烈。这光仿佛是一种神圣的召唤，带着无法抗拒的力量。最终，在某种特殊的状态下，灵魂真的回到了原来的身体中。整个过程难以用语言准确描述，但所有参与研究的人都一致表示，他们感受到了来自另一个世界的召唤。这种召唤带有一种神秘的力量，仿佛在死亡的边缘，有一种超越现实的存在正在引导他们，召唤他们前往一个未知的领域。更令人深思的是，有些人表示。他们在活着的时候就曾隐约预感到这种召唤，仿佛冥冥中早已知晓自己将会经历这一切。人类对死亡的恐惧，正是源于我们对死亡之后世界的无知。尽管科学的进步在过去的三百年中已经取得了许多突破，但与宇宙的浩瀚和生命的神秘相比，科学仍然只是一个出生的婴儿。远远无法彻底解释死亡的奥秘和生命的终极意义。1953年12月26日，马丁·阿米出生在缅甸中部的塔门村。尽管他在言语上发展较晚，但从四岁起，他开始不断提及自己前世的经历。他反复强调，他前世是一名在缅甸战死的日本士兵。因此，经常向父母请求回到日本。这一异于常人的行为引起了众人的关注。令人震惊的是，这位四岁的小女孩竟然能清晰地描述她前世的细节。她声称自己曾是日本军队中的伙夫。她回忆道：“曾在山上用木柴煮饭时，突然被一架飞机轰炸。”飞机在离他家仅75公尺的山坡上扫射。
，他拼命逃向山中，却被子弹击中，最终当场死亡。他提到，他在日本还有五个孩子，因此对自己的死感到极度困惑和不安。研究者对小女孩的描述给予了高度重视，原因有几点。一是他的前世记忆非常清晰，且每当有飞机飞过他家时，他会发出异常的尖叫声。如果父亲训斥他，他则会说自己是被飞机打死的。另外，小女孩对缅甸辛辣的食物感到厌恶，只喜欢甜食。他还特别偏爱男孩的衣服，并缠着父亲为他购买枪类玩具，常与哥哥玩军队游戏。另一个重要因素是，小女孩出生时在私密部位有一个茶褐色、如拇指般大小的伤口。她表示，当有人触摸到这个伤口时，她会感到剧烈的疼痛，而且这个伤口一直持续到两三岁时才愈合。她声称，这个伤口就是她前世作为日本兵时被打中的地方。这一研究在科学界引起了极大的轰动。如果能确认小女孩与死亡的日本士兵之间的联系，这将为灵魂的存在提供有力的证据。这也将挑战传统观念，即人死后仅仅是生命的终结，尘归尘土归土，而是探寻另一个我们尚未完全理解的领域。如果你对灵异事件充满好奇，那一定不能错过一个惊心动魄的故事。波兰著名画家和摄影师贝克辛斯基于1926年2月24日诞生在波兰，他的命运在1998年发生了令人瞠目结舌的转折。在一次事故中，他的心脏停跳了整整15分钟，尽管心脏最终恢复了跳动。但贝克辛斯基却陷入了植物人状态，奇迹般的，一年后他苏醒了，并且身体的机能恢复得无可挑剔。出院后，贝克辛斯基开始创作出一系列令人毛骨悚然的画作，这些作品展示了他在地狱与天堂之间的奇异旅行。他的画作首度揭示了死亡之后的世界。那些超现实的景象让世界为之一震。观众在欣赏这些画作时，不禁会自问：难道人死后真的有一个如梦似幻的世界在等待着我们？然而，贝克辛斯基的离世也笼罩在阴森的谜团中。二零零五年二月二十二日，也就是他即将迎来七十六岁生日的前两天。他在华沙的公寓内遭遇了残忍的谋杀，身中十几刀。虽然警方初步锁定了两名嫌疑犯，但案件却突然出现了意外的转折。一位画家朋友的儿子站出来自首，声称自己是凶手。然而，这名画家朋友的儿子始终没有透露杀人动机，引发了各种猜测。有传闻说，他受到了死神的旨意。来带走那个从地狱归来的灵魂。这些关于灵魂的灵异事件常常充满了神秘与惊悚。尽管科学家们不断深入探究，试图揭开这些谜团的面纱，但真相依然如雾中的灯塔般难以捉摸。在无法给出明确答案的时刻，也许早在几千年前。佛教早已洞悉了所有的秘密，在佛教中，有关中阴身的说法或许揭示了人们常说的死后灵魂现象。佛教认为，人死后并不是立即进入地狱或轮回，而是在世上停留四十九天。这段时间，亡者的灵魂会化身为中阴身，即尚未投胎前的存在状态。此时，灵魂拥有类似神仙的神通，能够瞬息千里、穿墙走壁，但不会对现实世界产生影响。四十九天后，灵魂将根据生前的行为决定投生何处，而投胎后的身份则取决于逝者的功德。因此，亲人们会在这四十九天内为亡者诵经祈福，祈求佛祖的庇佑。要深入了解这个过程，我们首先需要对中阴身有一个全面的认识。中阴身
，是指人在死亡后，直到其灵魂投生于新的生命之前的这段过渡期。这个阶段的灵魂极为轻盈和敏锐，其觉知力比生前增强了七倍。这意味着中阴身能够感知到他人的内心感受，仿佛能阅读他人的思想。中阴身的存在时间并不固定，可能是七天、十四天。甚至长达四十九天，具体取决于个体的业力和因缘。在这一阶段，灵魂的移动速度如同光速一般迅速，能够在一念之间到达任何地方。中阴身拥有极大的神通自在能力，可以穿越物质障碍，如墙壁和山河，行动自由无阻。这种能力使得中阴身能够在这一段时间内随心所欲地穿梭于各个空间，超越了物质世界的限制。中阴身通常被描绘为身高约两尺四的五岁幼童，这一形象象征了其在这段阶段的完美与完整。无论生前是否有残疾或疾病，中阴身在此时都会恢复至完美状态。此时，王者的灵魂能够清晰地感知周围的环境和事物。在死亡之后，灵魂的神识脱离了肉体，类似于脑部神经系统的功能全失。因此，昏迷这一概念在此时并不适用。灵魂可以如同在手术台上的王者一样，清楚感知到任何前来探视的人，如同在身体周围漂浮一样。中阴身能够自由穿越墙壁和紧闭的门窗，瞬间抵达任何地方。许多体验者描述，在脱离肉体的过程中，他们的意识能够在瞬间从一个地点移动到另一个地点，无需经过实际的移动过程。这种现象让中阴身能够自由地穿越空间，实现无所不能的神通能力。中阴身的未来投生方向取决于生前的行为和善恶。如果一个人在生前积德行善，那么其灵魂在中阴身阶段可能会迅速进入天堂；而那些作恶多端、心怀怨恨的人则可能会直接进入地狱。贪婪、邪恶者则可能沦为恶鬼道中的一员，受尽饥饿之苦。中阴身通常需要频繁的探查未来投生之地，这就是所谓的求生过程。根据《大宝基经》的记载，地狱中的灵魂形态极其丑陋，仿佛焦炭般的黑暗与炽热，反映出其所受的极端痛苦和煎熬。而在畜生道中，灵魂的形态则如烟雾般飘忽无定，缺乏固定的形状和实体。象征着其无根无定、难以捉摸的存在。至于恶鬼道中的灵魂，其形状如水般流动，代表了其内心的无常与不安。与此相对的是天界中的灵魂，其形态通体鲜白，象征着其高洁纯净的状态。这些灵魂因具备深厚的禅定功夫，其内心深处如清澈的明镜。一般透明，映照出其完全的纯净与安宁。中阴身在这段时间内拥有极高的自由度，可以随心所欲地穿越任何障碍。然而，唯有佛教的金刚座和母体子宫这两处地方是中阴身无法穿越的。金刚座代表了佛的正悟之所，象征着最高的觉悟和智慧。母体子宫则象征着再度轮回的入口，是生命重新开始的地方。一旦中阴身完成投生，这一阶段的存在便会结束。关于我们在死后究竟会成为什么样子，去往何处，目前仍然无法确知。这些谜团和未知，使得我们更加珍惜每一天的生活。每个人都应该怀着希望，充实而积极的生活。因为我们拥有时间来体验生命的每一刻，珍惜当下，带着希望和善良走过每一天，是我们在面对生命的无常时最明智的选择。我曾经听说过一个让人毛骨悚然的事件。
。某天在街头，有人发现了一张奇怪的海报，上面写着“专为孤魂找伴侣，冥婚服务大促销，只需八十八元，包满意”。更诡异的是，海报还承诺保证新郎新娘互不缠身，阴阳调和，无怨无对。送你一份平安，下面还附带了一个看似正规的礼仪公司电话号码。这张离奇的海报出现在某地的商场入口处，引起了不小的轰动。有人出于好奇打电话过去，结果发现电话那头竟然接通了，对方的语气神秘，还详细介绍了所谓冥婚的流程和注意事项。可是后来经过调查，才揭露这其实是一场精心设计的恶作剧。海报的发布者意在吓唬那些好奇心重的人，然而这件事却勾起了人们对冥婚这一古老习俗的兴趣。冥婚也称阴婚，是为已故之人寻找伴侣的仪式，尤其是在那些相信灵魂不灭的地方。古时候，这种仪式背后有着严格的规矩和禁忌，年龄必须满足一定的条件，通常为十四岁以上。因为古人认为这是可以成家的年龄，但让人不寒而栗的是，捡到冥婚红包的人，如果不按照传统进行冥婚，就会遭遇厄运。假设一个无辜的孩子捡到这样的红包。他们的家人该如何面对？一旦卷入这样的事件，整个家庭可能都会陷入不安和恐惧之中。今天，我将用一个真实的故事揭开冥婚背后不为人知的秘密，让大家感受一下这个古老仪式中蕴藏的诡异与神秘。今天要讲的是我亲戚家一个孩子小凯经历的事情。那年小凯刚满十岁。正是对世界充满好奇的时候，这个故事发生在大年初二。那天是他们家按照传统去南部外婆家的日子。南部的小村子生活节奏缓慢而规律，每年这个时候，小凯都特别期待，因为回外婆家不仅意味着可以见到久违的亲戚，还意味着一堆装满红包的日子。虽然那些红包最终都会被妈妈保管。但拿到红包的喜悦，总是让小凯兴奋不已。天刚蒙蒙亮，村子里的鸡鸣声就开始此起彼伏，整个家里的人也陆续起床。小凯是其中之一，像往常一样刷牙洗脸后，准备等着村里卖面包的车子开过来。那辆车的嘈杂引擎声总是从远方慢慢传来，每次面包车一到。小凯和村里的孩子们就会欢呼着冲出去，争相购买新鲜的面包。那一年，小凯已经十岁了，是这群孩子里年纪最大的。他看着其他小朋友挤来挤去的抢面包，觉得有些幼稚，决定站在一旁等一会儿。就在这个时候，他突然被一件意想不到的事情吸引住了。在路边的大树下。一辆老旧的脚踏车上赫然放着一个红彤彤的红包，小凯被那抹鲜红吸引住了，几乎没有多想就走过去捡了起来。打开一看，里面居然有八张崭新的百元钞票。这个发现让小凯一时间兴奋得不知所措。妈妈曾叮嘱过他，红包要交给他保管，老师也教导过他，拾金不昧才是好孩子。而爸爸则曾半开玩笑地说：“拿到红包别告诉妈妈。”小凯站在那里，心里一时纠结，不知道该如何处理这笔意外之财。就在他犹豫不决时，一只手突然从旁边伸了过来，迅速地把红包抢走了。小凯抬头一看，原来是他的三姨丈。三姨丈一脸得意地盯着小凯，丝毫不掩饰自己的得意之情。随手数了数红包里的钱，露出一副满足的神情。小凯心里有些不服气，但还是装作无辜的样子，试图掩饰自己的不满。不远处，小凯的外公、外婆和妈妈走了过来，神情紧张，似乎在寻找什么。
。外婆急切地问起红包的下落，小凯指了指三姨丈，外婆的脸色瞬间变得苍白，嘴里喃喃自语，仿佛在担心某种预兆。妈妈则不停地询问小凯是否拿过那个红包，小凯支吾着回答，没有提到最初捡到红包的是他。外婆听后，眼眶忽然一红，泪水不由自主地流了下来。她一边摇头叹息，一边显得极为焦虑，仿佛某种不好的预感正在验证。小凯站在一旁，完全不明白究竟发生了什么，只能无助地看着这一切，空气中弥漫着紧张和不安。最终，外婆匆忙决定，催促大家立刻回家。小凯悄悄看了一眼三姨丈，发现他脸上的得意神情已经消失不见，取而代之的是一丝不安与恐惧。显然，那个红包并不简单，背后似乎隐藏着某种不祥的预兆。回到外婆家，那是一栋古老的透天厝，一楼宽敞，布置着老式的木椅和长板凳。整个房子散发着古朴而沉重的气氛。那天，全家人坐在客厅的椅子上，气氛异常压抑，谁也没有开口。突然，外婆打破了沉默，低声但坚定地说道：“我要把阿娥嫁出去。”这一句话让客厅里的所有人都大吃一惊，大家的眼睛都睁得大大的，唯独小凯一脸茫然。因为他根本不知道阿娥是谁，于是家里人开始讲述起阿娥的故事。阿娥是小凯外婆的四女儿，也就是小凯的四姨。那个年代，乡下的女孩都早婚。阿娥在十六岁那年认识了一个男孩，两人相恋几个月后便决定要结婚。但小凯的外婆不同意这门婚事，因为她已经为阿娥安排好了另一桩婚姻。在那个媒妁之言为主的年代，尤其是在南部乡村，孩子的婚姻大事多由父母做主。阿娥与那个男孩的恋情因此受到外婆的强烈反对，双方发生了无数次的争吵。但外婆的强势最终压过了阿娥的意愿。终于有一天。阿娥穿上了红衣红裤，选择了用绳子结束了自己的生命。她没有留下任何遗言，唯独留下的是那股强烈的怨念。阿娥自尽的地点，正是小凯之前捡到红包的那棵树下。当年阿娥才十六岁，她的去世给全家带来了无尽的悲痛。外婆尤其自责，十年来。他一直未能从这段伤痛中走出来。外婆常常半夜惊醒，口中反复念着阿娥的名字，眼泪不停地流。就在小凯十岁那年，外婆再次梦到了阿娥。梦中的阿娥告诉他，自己想要结婚。醒来后，外婆决心为阿娥举行冥婚，于是便放了那个红包，打算为他找一个阴间的配偶。但让人意想不到的是，这个红包最终却被小凯的三姨丈冒昌捡到了。外婆紧握着三姨的手，脸色苍白，声音颤抖，显然内心的情绪波动极大。她坚定地表示，这一切都是命中注定的，冒昌必须娶阿娥。三姨内心充满抗拒，频频转头看向冒昌，希望他能站出来反对。然而，茂昌却仿佛被一种无形的力量所控制，呆若木鸡，眼神空洞，无法发出任何声音。这时，一向沉默的外公冷冷的开口，语气中带着不容置疑的决断。他明确表示，事情已经决定了。茂昌捡到红包，冥婚就必须举行。三姨心中虽然极度不愿意，但在这样的局面下。他已经无力改变什么。小凯听到这一切，内心不由得发抖，因为他清楚地记得，最初捡到红包的人其实是他自己。接下来的冥婚仪式由法师操办。小凯的记忆模糊，只记得全家人都变得沉默而冷淡。冥婚之后，茂昌的行为变得越来越怪异。
，整个人仿佛变了一个样。自从冥婚之后，茂昌的性情发生了巨大的变化，他开始对阿娥的排位表现出一种病态的执着，甚至不愿意再与三姨同床共寝。最令人不安的是，小凯几次半夜起床时。经过阿娥的牌位，竟然看见茂昌在牌位前脱下裤子，双手前后摆动，低声喃喃地念着阿娥的名字，仿佛陷入了某种无法自拔的痴迷。多年后，小凯才意识到茂昌的行为极度病态。一次，小凯回家时，听到三姨在屋里失声痛哭，言辞中充满了对茂昌的指责。原来，茂昌竟然要求三姨在他们行房时抱着阿娥的神主牌，三姨的精神几近崩溃，而茂昌的怪异行为也愈加严重。三姨多次向外婆倾诉，寻求帮助，但外婆总是回避，仿佛已经无法改变这一切。半年后，三姨终于无法再忍受这种痛苦。决心采取极端措施。一个夜晚，三姨悄悄准备了一盆鸡血，里面浸泡着三张符令和许多铁钉。等到茂昌熟睡后，他紧张地走向四姨的神主牌，决心与这一切做个了断。他将鲜红的鸡血猛地泼向牌位，鲜血瞬间覆盖了整个牌位。随后，他举起手中的小刀。狠狠地在牌位上割下了一道深痕，最后愤怒地将牌位摔在地上，用脚疯狂地踩踏，口中怒吼着要阿娥离开，放过他们。就在这时，一记响亮的巴掌突然落在了三姨脸上，原来是三姨丈，他满脸愤怒，嘴里连珠炮似的骂出一连串脏话，紧接着又是两个重重的巴掌。三姨被打得头晕目眩，整个人倒向墙角，但她迅速站起来，眼中充满了恐惧与愤怒，然后疯狂地向外奔去。从那天起，村里的人们都说三姨疯了。有人看到她在坟墓区抓着泥土往嘴里塞，也有人目睹她对着某个坟墓大声咒骂，吐出不堪入耳的脏话。村里的传言愈演愈烈。大家都在猜测三姨是不是被鬼附身了。外公外婆几次试图找到她，并带回家，但每次三姨短暂清醒后，都会承认自己曾经泼鸡血，但不久后她又会失去理智，发疯似的跑出去。外公外婆对此束手无策，连用铁链锁住她的念头都曾闪过。至于三姨丈。他依然痴迷于四姨的牌位，仿佛只有守着他，生活才有意义。三姨因这份痛苦几乎无法继续生活下去，外婆对此却始终沉默不语。或许因为对阿娥的愧疚，让她无力面对这些诡异的事情。一年后，小凯十一岁，家里再次回到外婆家吃饭。那年，三姨没有出现。餐桌上却多了一块牌位，这个诡异的局面持续了许久，直到小凯十八岁那年再次回到外婆家。这一次吃饭时，三姨突然回来了，她全身脏兮兮的，带着两个小孩子，年纪看起来像是幼儿园的孩子。外婆看向三姨，试图弄清楚那两个孩子的来历，然而三姨并没有回应。只是呆滞的微笑。从孩子们的反应来看，很显然他们是三姨的亲生骨肉。外婆因这件事气得脸色发青，却无计可施。几年后，外公外婆相继去世，那个曾经充满生机的家庭被阴霾笼罩，一切似乎都源于那个不祥的红包事件。随着时间的流逝，小凯逐渐步入社会。却发现自己的人生仿佛被某种无形的力量所束缚，无论是财运、感情还是工作，他都感到极度不顺，仿佛被厄运缠身。尽管他努力工作、待人和气，但各种倒霉事接踵而至。
，母亲带他去找了一位盲眼算命师。师傅看过他的命盘后，认为他不该如此倒霉，反而应该有恒财运，暗示可能是某种力量在干扰他的命运。这让小凯不禁怀疑自己是否真的受到了诅咒，但他却毫无头绪，不知道如何破解。某天。小凯在捷运站外看到一则广告：“想知道你的前世今生吗？”那一瞬间，他感到一股寒意直袭全身，鸡皮疙瘩顿时冒了出来。犹豫片刻后，他还是决定拨通广告上的号码，试图找到困扰多年的答案。电话接通后，对方神秘地告知，他们专门在深夜进行仪式，可以帮助他了解前世今生。尽管心中充满忐忑和不安，小凯还是决定尝试，因为他隐隐感觉这可能是唯一能解开谜团的机会。隔天，小凯怀着复杂的心情来到指定地点，意外发现那里已经聚集了不少人。登记信息后，他被引导至一位接待员那里，对方告知他，将在午夜十二点一分。进行关洛音的法事。随着时间的推移，小凯的紧张感愈发强烈。当红布蒙住他的眼睛时，恐惧瞬间笼罩了他。随着法事开始，低沉的咒语声在耳边回荡。小凯的意识渐渐模糊，仿佛被拉入另一个世界。黑暗中，他的视野逐渐明亮，眼前出现了一片阳光洒满的树林。一个小女孩在树下玩耍，然而，美丽的画面突然一转，取而代之的是无尽的悲伤与绝望。她感受到自己因为痛苦而酗酒，甚至跳海自尽。沉入海底时，那小女孩游了过来，但她却无法发出声音，只能无助地看着她。忽然，四周再次陷入黑暗，一个女人的声音低语。你为什么不娶我？那句话犹如惊雷，在小凯耳边炸响。巨大的恐惧使他猛地向后倒去，摔坐在地上。当他摘下蒙在眼睛上的红布时，发现自己已泪流满面。整个过程让他不由得颤抖，难以平复。他向旁边的法师和助手描述了自己所见的一切，仿佛这段经历深深刻入了他的灵魂。法师平静地解释：“这正是他前世未尽的因果所致，可能是因为某个未兑现的承诺，导致他现在的困境。”法师建议他去寻找并解决这个问题，只有这样，他的命运才能得到转机。小凯走出宫庙后，关洛音的经历始终在他心头萦绕，那种强烈的真实感让他久久不能忘怀。然而，他依然无法找到解决之道，只能假装一切如常。可自那以后，他的运势非但没有好转，反而愈加糟糕。终于有一天，他再也无法忍受，将自己去做关洛音的事告诉了母亲，并鼓起勇气提起了当年那个不祥的红包事件。母亲听后震惊不已，追问他。为什么当初不说？小凯感到无辜。他一直以为那只不过是个普通的红包，完全不明白母亲为何如此愤怒。过了几天，小凯的母亲突然告诉他，他们需要去南部拜祭四姨。小凯心中一凛，意识到这次可能是为了化解困扰他已久的难题。他心中揣测，也许这真的是唯一的解决方法。当天晚上，他们抵达南部，已是深夜。让小凯意外的是，母亲将车开向了一座偏僻的山，而不是外公家。当车停下时，小凯看到法师和两名助手已经在现场等待，三姨丈也在场，神情阴沉。这片坟墓区显得异常冷清，令人不安。法师简单检查了一下。便示意众人开始行动，他们向着一座墓碑走去。当小凯看清墓碑上的照片时，不由得倒吸一口凉气。那正是他在关洛音中看到的女孩。恐惧和疑惑涌上心头
，为什么会在关洛音中看到四姨？这背后到底隐藏着什么？仪式在阴森的环境中进行，铃铛声伴随着风声，在寂静的夜里显得尤为诡异。小凯跪在坟前，心中莫名其妙地涌起一股深深的悲伤，眼泪不自觉地流了下来。他的情绪逐渐失控，开始痛哭起来。内心的痛苦仿佛无尽。就在这时，母亲突然喊了一声，小凯猛然停止了哭泣，抬头看去，他震惊地看到，原本站着的三姨丈忽然跪倒在地，低着头开始哭泣，声音却不是男人的，而是女人的啜泣。法师缓缓解释，三姨丈身上附着的是四姨的灵魂。他对前世的情感执念未解，纠缠至今。然而，那个他执念的男人已经投胎，成了三姨丈的侄子。他必须放下过去，让他去过自己的生活。随着法师的话语，风声骤然停歇，三姨丈的哭声也逐渐消失。法师宣告冥婚无法进行，似乎一切都在这片刻间得到了平息。法师转向小凯。告诉他，正是因为他当年捡到了那个不祥的红包，却未按冥婚的规矩行事，导致女灵附在了三姨丈身上，家中乌烟瘴气。法师推测，这女灵与小凯在前世本是一对，他心有不甘，因此纠缠不休，要化解这段因果。法师建议小凯每年清明节前来祭拜四姨，才能保全平安顺遂。小凯明白自己别无选择，只能遵从指示。接着，法师继续完成了退婚的仪式，终于结束了这一段纠缠不清的过去。事后，小凯了解到，如果他当年在十岁时捡到红包，就必须等到十四岁后才能迎娶四姨。这一切听起来都很离奇，但幸运的是，现在只需要每年清明节前来祭拜。问题就能得到解决。更神奇的是，小凯回家后不过一天，便接到了他梦寐以求的公司打来的电话，通知他去上班。从那以后，小凯的人生仿佛突然转运，各种好事接踵而至。这段经历让小凯深刻体会到，生活中我们可能会遇到错误和阴影，但重要的是，我们必须心怀善意。勇敢面对并解决问题，无论遇到多么难以解决的困境，只要我们勇敢面对，总会迎来转机。这是关于责任、爱和救赎的故事，让我们明白诚实和勇气在生命中的重要性。